U današnjem videu ćemo govoriti o najvećem trgovcu oružja, jednom od najpoznatijih milijardera 80. i 90. godina, saudijskom biznismenu poznatom po raznim skandalima i raskošnom stilu života, Adnanu Kašogiju. Adnan Kašogi je rođen 25. jula 1935. godine u Meki, Saudijska Arabija, u porodici turskih korijena. Njegov otac Muhammed Kašogi je bio lični doktor kralja Abdul Aziz Al Sauda. Kašogijeva sestra, književnica Samira Kašogi, se udala za egipatskog biznismena Muhammed Al Fajda i bila je majka Dodija Fajda. Druga sestra, Soheir Kašogi, je također poznata arapska književnica. Tragično ubijeni novinar Jamal Kašogi je bio njegov bratić. Kašogi se školovao na Victoria College u Aleksandriji, Egiptu i američkim univerzitetima California State, Ohio State i Univerzitet Stanford. Rano je napustio studije kako bi potražio svoju sreću u biznesu. Kašogijeve rane godine protekle su u druženju sa nekim od najutjecajnijih ličnosti Saudijske Arabije. Dok je pohađao školu, upoznao je Husejna bin Talala, budućeg kralja Jordana. U jednom od njegovih prvih velikih poslova, velika građevinska kompanija je imala poteškoće s kamionima, koje je koristila na promjenjivom pustinskom pjesku. Kašogi je, koristeći novac koji mu je otac dao za automobil, kupio nekoliko Kenworth kamiona, čiji su široki točkovi znatno olakšali prelazak pustinju. Kašogi je zaradio svojih prvih 250.000 američkih dolara, dajući kamione na leasing građevinskoj kompaniji i tako postao agent Kenworta sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji. Tokom 60. i 70. godina, Kašogi je pomogao u susretima zapadnih kompanija i vlade Saudijske Arabije kako bi se zadovoljile njene infrastrukturne i odbrambene potrebe. Između 70. i 75. godine Lockheed kompanija, američka avio kompanija, je Kašogi uplatila 106 miliona dolara provizije. Kao komercijalni pionir osnovao je kompanije u Švicarskoj Lichtensteinu i razvio kontakte sa poznatim ličnostima kao što su oficiri CIA i razni američki biznismeni uključujući i Reboza, bliskog saradnika američkog predsjednika Richarda Nixon. Njegova jahta, Nabila, bila je najveća na svijetu u to vrijeme i korištena je u filmu o James Bondu, Nikad ne reci nikad. Nakon što je Kašogi naišao na financijske probleme, prodao je jahtu sultanu od Bruneja, koji ju je za uzvrat prodao za 29 miliona dolara Donaldu Trumpu, koji ju je pak dalje prodao za 20 miliona dolara princu Alvalidu bin Talalu. Kašog je stekao utjecaj kod američkog predsjednika Richarda Nixona, donirajući 200 miliona američkih dolara za njegovu političku kampanju 1972. godine. Slični aranžmani su omogućili Kašogiju da ima utjecaj na važne ljude širom svijeta. Kašogi je bio na čelu kompanije Triad International, koja je između ostalog izgradila Triad Center u Salt Lake Cityu, koji je kasnije bankrotirao. Bio je izuzetno poznat kao trgovac oružjem, posredujući u poslovima između američkih firmi i saudijske vlade, najaktivnije 60. i 70. godina. Jedan od Kašogijevih prvih ugovora bio je obezbeđivanje oružja Davidu Sterlingu za tajnu misiju u Jemenu tokom vanredne situacije u Adenu 1963. godine. Globalni opseg poslovanja potaknuo je porodicu Kašogi na stvaranje društvene igre pod nazivom Triopoli koja je nastala po uzoru na klasičnu igru Monopoli. Različite pločice za igru predstavljale su nekretnine i kompaniju vlasništvu Kašogija i njegove Triad korporacije. Korporacija Triad International je formirana rani 60. godina i kako je rasla, proširila se na pet kontinenata. Kompaniju su činili hoteli, tržni centri, banke, rafinerije nafte, proizvođači kompjutera, rudnik zlata, građevinske kompanije, franšize za automobile i kamione i Utah Jazz, profesionalni američki košarkaški tim. Kašogijeva korporacija Triad je uključivala privatne rezidencije u Bejrutu, Džedi, Rijadu, Ženevi, Kairu, Salt Lake Cityu, Con Ranchu, Floridi, Rimu, Parizu, Kanu, Londonu i više spratni penthouse u Olympic Toweru u New Yorku. Kašogi je također posjedovao nekoliko privatnih aviona i super jahti, a njegove tri super jahte, Nabila, Mohamadija i Kalidija, su nazvane po imenima njegove djeci. 
Kašogi je bio direktno uključen u pomaganju organizaciji finansiranja strogo povjerljive operacije Mojsije 1984 za zračni transport 14.000 etiopskih jevreja iz Sudana u Izrael, tokom gladi izazvane građanskim ratom u Etiopiji. Kašogi je bio umješan u aferu Iran kontra kao ključni posrednik u razmeni oružja za tauce zajedno s iranskim trgovcem oružja Manučerom Gorbani Farom i u složenom nizu događaja otkriveno je da je posudio novac za kupovinu oružja od banke Credit and Commerce International uz podršku Saudijske Arabije i Sjedinjenih država. Njegova uloga u ovoj aferi izazvala je kontroverzu kada je Kašogi donirao milione Američkom univerzitetu u Washington za izgradnju sportske arene koja će nositi njegovo ime. Kašogi je bio član upravnog odbora univerziteta od 83. godine do podizanja optužnica za prevaru i druge optužbe u maju 89. godine. Kašogi je bio glavni strani agent Sjedinjenih država i pomagao je uspostaviti nadnacionalno obavještajno partnerstvo poznato kao Safari Club. 1988. godine Kašogi je uhapšen u Švicarskoj, optužen za prikrivanje sredstava i zadržanje tri mjeseca. 1990. godine Savezna porota Sjedinjenih država na Manhattanu oslobodila je Kašogija i Imeldu Marcos, udovicu prognanog filipinskog predsjednika Ferdinanda Marcosa, za reketiranje i prevar. Tokom svog vrhunca Kašogi je bio poznata ličnost koja se često pojavljivala u štampi, medijima, u raznim televizijskim emisijama kao što su After Dark i emisiji Lifestyles of the Rich and Famous, u novinama i na naslovnicama zapaženih časopisa kao što su Time i The Washington Post. Privatni život Adana Kašogija bio je izuzetno zanimljiv, buran i luksuzan. 1961. godine Kašogi se oženio 20-godišnjom engleskinjom Sandrom Daly, koja je prešla na islam i uzela ime Soraya Kašogi. Zajedno su podigli jednu čerku, Nabilu i četiri sina, Muhameda, Halida, Husejna i Omara. Razveli su se 1974. godine. Kašogijeva druga supruga, italijanka Laura Biancolini, također je prešla na islam i promijenila ime u Lamija Kašogi. Imala je 17 godina kada je upoznala Adan. Zajedno su dobili sina Alija. Kašogi je ostao oženjen sa Lamijom do njegove smrti. Ipak Adnan je imao i treću zakonitu suprugu, a to je bila Azam Zanganeh. 80. godina prošlog vijeka porodica Kašogi zauzmala jedno od najvećih imanja i vila u Marbelji u Španiji, pod nazivom Baraka, gdje su se priređivale raskošne zabave. 1985. godine poznati reporter Robin Leach izvijestio je da je Kašogi priredio petodnevnu rođendansku zabavu u Beču za svog najstarijeg sina, a u vrijeme svog vrhunca Kašogi je trošio 250.000 dolara dnevno kako bi održavao svoj životni stil. Nastavio je raskušno trošiti čak i kada je naišao na financijske probleme. Izvještavano je da je njegova neto vrijednost smanjena na samo 8 miliona dolara 1990. godine. Zbog svog ekstravagantnog načina života prozvan je velikim Gatsbijem Bliskog Istok. Kašog je umro 6. juna 2017. godine dok je bio na liječenju od Parkinsonove bolesti u bolnici St. Thomas u Londonu. Imao je 81. godinu. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!